എനിക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവം ഉള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അമേരിക്കയിലുള്ള ആൾ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ അടുത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു മന്ത്രി അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഒരു മലയാളിയുടെ വീട്ടിൽ താമസം അപ്പോൾ കുറേ മലയാളികൾ അവിടെ ഒത്തുകൂടി ഒത്തുകൂടി ഭയങ്കര പാട്ടും ബഹളവും ഡാൻസും മൈക്കൊക്കെ വെച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ തന്നെ പോലീസ് വന്നു അവിടുത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ മന്ത്രിയാണോ ആരാണെന്നൊന്നും അവർക്കൊരു വിഷയമല്ല അതായത് സ്വന്തം വീടാണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന സ്ഥലത്തിനൊരു പരിധിയുണ്ട് ആ വീടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഡെസിബിലിൻ്റെ സൗണ്ടേ പുറത്തു പോകാൻ പാടുള്ളൂ അത് അയൽവാക്കക്കാരനൊരു ശല്യമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കേസ് വരും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകളായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ നമ്മുടെ റോഡുകളിലൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു സംരക്ഷണം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിപാലനം അത് ഓരോ വീട്ടുകാർക്കും പകുതി ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഒരു ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ കോളനിയിലെ ഒരു വീടിന് ആ വീട്ടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല ആ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന റോഡിൻ്റെ പകുതി രീതിയിലുള്ള ആ സ്ഥലം കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ആ വീട്ടുകാരനാണ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും സാധന സംഗതികൾ വൃത്തികേടായി കിടക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പഴത്തൊലി കിടന്നിട്ട് വേറൊരാൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചവിട്ടി വഴിക്ക് വീണ് അപകടം ഉണ്ടായാൽ ഈ വീട്ടുകാരൻ ഉത്തരവാദിത്തിയാണ് അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഇതൊന്നും നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മളതെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വ്യക്തികളിൽ പണമുണ്ട് എന്ത് അഹങ്കാരം വേണമെങ്കിലും കാണി കാട്ടിക്കൂട്ടാം പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല അന്ന് പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ വ്യക്തികളിൽ ഇത്രയ്ക്കും പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം അതല്ല പണത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന മൂല്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അച്ചടക്കവും ഇല്ലാതെ വരികയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ആപത്തിലേക്കേ പോവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഞാനൊരു തവണ ഇറ്റലിയിൽ അവിടെ ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ പലരും ഇതുപോലെ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോലും അവർ സ്വന്തം പെറ്റ് ഡോഗ്സിനെയൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരും പക്ഷേ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡോഗ് അത് അവിടുത്തെ പുൽത്തകിടിയിൽ കാഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മാറി നിന്ന് വീക്ഷിച്ച് എന്താണ് സംഭവിക്കുക അറിയണമല്ലോ കാരണം ഇതുപോലെ ഭംഗിയുള്ളൊരു പാർക്കിൽ ആ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അതിനെ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അത് ആ സ്ത്രീ ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു കവർ എടുക്കുന്നു അത് ആ കവർ അതിൻ്റെ കയ്യിലിടുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പട്ടിക്കാഷ്ടം അത് സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് കോരിയെടുത്ത് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോട് കൂടിയിട്ട് അടുത്തൊട്ട് അകലെ അല്ലെങ്കിൽ മാറിയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ബിനിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അവിടം വേറൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് തുടച്ച് അതും കൂടി ആ ഡസ്റ്റ് ബിനിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് അവർ പോയത് നമ്മുടെ നാട്ടിലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ സഹിച്ചു വളണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പുരോഗമിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സിവിക് സെൻസ് ഒപ്പം വളരണം ആ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ അച്ചടക്കം വളരെ കർശനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദുരിതങ്ങളെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ വീഗാർഡിൻ്റെയും വണ്ടർലയുടെയും ചുമതല അരുണും ഇതിനും ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് താരതമ്യേന കൂടുതൽ ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടായി അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കുറേയെങ്കിലും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കെ ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കീഴിൽ പല പല പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നോട്ടെടുത്തു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കെ ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മെഡിക്കൽ സഹായങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മെഡിക്കൽ സഹായം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പിന്നോക്കമായിട്ട് കിടക്കുന്ന വീടുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗ
അതുപോലെ തന്നെ വിജയ് ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെ ഒരു ഒരു അവയർനെസ് നൽകാനായിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മൂന്നര വർഷമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം പലപ്പോഴും ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി അത് ഒരു നല്ല നിലയിലേക്ക് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് അത് പുറകോട്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു മാനേജീരിയൽ ഒരു 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 ഗൈഡൻസ് പിന്നെ ഫിനാൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടൊരു അതൊരു ഒരു നാല് ദിവസത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് അതിൽ അതാത് മേഖലയിലുള്ളവർ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവരെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ കേരളത്തിൽ തന്നെ വളരെ എളിയ തോതിൽ വളർന്നു വലുതായിട്ടുള്ള സംരംഭകരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ഒരു ഒരു സാക്ഷ്യം പറയില്ലേ അവർ അവിടെ വന്ന് അവരെങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെ വളർന്നു വലുതായി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാനും എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ മണിക്കൂർ ഒരായിട്ട് ചിലവഴിക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായി തോന്നി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു ബാച്ച് തുടങ്ങിയത് അവർ അവരുടെ ഒരു ഉന്മേഷം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ധാരാളം ബാച്ചുകൾ പുറത്തിറങ്ങി അതുകൂടാതെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 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 അലുമിനി ഒരു വിജയ് ഭവ അലുമിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവർക്കൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവർ മാസം തോറും മീറ്റ് ചെയ്യും അവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചില ചില സഹായങ്ങൾ സഹായം മീൻസ് ഇന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ എവിടെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു കാര്യത്തിന് ആരെ സമീപിക്കണം എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു സഹകരണം അത് വളരെ നല്ല നിലയിൽ കേരളത്തിൽ കേരള ഒട്ടുക്ക് അത് കണ്ണൂർ തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള വ്യക്തികൾ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റമ്പതോളം പേര് ഇപ്പോൾ ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവർ തമ്മിലൊരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാനൊക്കെ നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ വന്ന് ചാടിയ ഒരാളാണ് അതിൽ അന്നൊന്നും ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം തരാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പടി പടിയായിട്ട് ഉയർന്നു വരാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ ഏതൊരു ഒരു എൻട്രപ്രണർക്കും ഒരു ഒരു കൈത്താങ് സാമ്പത്തികമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മാനേജീരിയലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 അഡ്വൈസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പല പല എന്താ പറയുക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അവരുടെ സംരംഭം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചെറുകിട സംരംഭകരെ വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറേ പേരെങ്കിലും വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ആദ്യമൊന്നും ഞാൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത്ര ആക്റ്റീവായിരുന്ന ആളല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആളാണ് അത് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇതുപോലുള്ള സാമൂഹ്യ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതിന് ധാരാളം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായി ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷമോ ഏഴ് ലക്ഷമോ പേര് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാനായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അതൊരു മാധ്യമമാണ് അതൊരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതൊരു വലിയൊരു അവസരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിലൊന്നും അത്രയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയ ആളായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലറായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിതിനൊന്നും മാറി നിന്ന് വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ജനങ്ങളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല എളുപ്പമാർഗം ഇതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനകത്ത് എഫേർട്ട് എടുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ഫോളോവേഴ്സ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്നത് 
അതിനകത്ത് തന്നെ വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഇത്ര ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് എനിക്കതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഞാൻ വളരെ പുറകിലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറയണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജിൽ വളരെ പുറകിലുള്ള ഞാൻ എങ്ങനെ അഞ്ച് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ഞാൻ പരസഹായം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും കുത്തിക്കുറിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിന് കാരണം വി ഗാർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ മാഗസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പോസ്റ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ചെയർമാൻ എല്ലാ തവണയും ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ മാസവും എഴുതിയ മെസ്സേജുകൾ ഒരു തവണ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു മാനേജർ പറഞ്ഞു സാർ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ബുക്കിനുള്ള വകയാവും മെറ്റീരിയലുണ്ട് അതിനല്ലാതെ ചെറുപ്പക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സംരംഭകർക്കും അത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അതാന്നൊരു എട്ട് ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ആദ്യമൊരു ബുക്ക് ഇറക്കിയത് പ്രാക്ടിക്കൽ വിസ്ഡം വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ വിസ്ഡം ടു പിന്നീട് ഓർമ്മക്കിളിവാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടൊരു ബുക്ക് എഴുതി പക്ഷേ ഈ ബുക്കെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം രചന അല്ല ഞാൻ കുറെ കുത്തിക്കുറിക്കും പക്ഷേ അത് ഷേപ്പാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആരെങ്കിലും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അതിന് പ്രാവീണ്യമുള്ള ചില ജേ ജേണലിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ അതൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനൊരു ഒരു കെട്ടും മറ്റുമൊക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ബുക്കുകളെല്ലാം വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കിഡ്നി ഡൊണേഷന് ശേഷം ഒരു കൊച്ച് ബുക്ക് ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കിഡ്നി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു അനുഭവങ്ങളും ചെറുതായിട്ട് വിവരിച്ചൊരു ബുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലാംഗ്വേജിൽ വളരെ പുറകിലായിരുന്ന ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ അഞ്ച് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചത് അതെന്നെ അതിയായി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു എട്ടോ എട്ട് ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പായിരുന്നു വി ഗാർഡിനൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് പണിയാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ ഞാൻ ചില നിബന്ധനകൾ വെച്ചു ഈ ബിൽഡിങ് ധാരാളം ഗ്രീനറി ഉണ്ടായിരിക്കണം ധാരാളം ചെടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഭംഗി തന്നെ ആ ചെടികളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരു യങ് ആർക്കിടെക്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ നാട്ടിൻപുറത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിൻപുറത്ത് വീടുകളിൽ മിക്ക വീടുകൾക്കും ചുറ്റിനൊരു വരാന്തയുണ്ടാവും ആ വരാന്ത അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേരിട്ട് വെയിൽ മുറികളുടെ ചുമരിലേക്ക് അടിക്കില്ല ഈ വരാന്ത കാരണം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുറി മുറിക്കകത്ത് ഒരു കൂളിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതായിരിക്കണം ചുറ്റുമായിട്ട് വരാന്തന വരാന്തയുള്ള വീടുകളുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ഥലം ലാഭിക്കാനൊക്കെ വരാന്തകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കെട്ടിപ്പൊക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു അബദ്ധം ഈ ഔട്ടർ വോളെല്ലാം വെയിൽ കൊണ്ട് പഴുത്ത് ചൂടടിച്ച് ആ ചൂടും മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ 